বরাবরই বাজেটে আবাসন খাতের উপেক্ষিত থাকার অভিযোগ অগ্রিম কর হার সমন্বয় ও আমদানি শুল্ক কমানোর দাবি ব্যবসায়ীদের বিশ লাখ চুরানব্বই হাজার কোটি টাকার বিকল্প বাজেট প্রস্তাব অর্থনীতি সমিতির নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তকে কর নেটের বাইরে রাখার পরামর্শ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ব্রাজিলের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেশের নির্মাণ ও আবাসন শিল্প ঘিরে আবর্তিত প্রায় সাড়ে তিন হাজার খাত জিডিপিতে অবদান প্রায় পনেরো শতাংশ সরকারের রাজস্ব আহরণের অন্যতম খাত এটি তবে বরাবরই বাজেটে নিজেদের চাওয়া পাওয়া উপেক্ষিত থাকে বলে অভিযোগ খাত সংশ্লিষ্টদের আর সে বাজেটেও রয়েছে নানা প্রত্যাশা চলমান সংকটে অগ্রিম কর হার সমন্বয় ও আমদানি শুল্ক কমানোর দাবি আমদানি নির্ভর এই শিল্পের ব্যবসায়ীদের রাকিব আল জাবেদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন মামুন রিপুর আহমেদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাইরে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে সারা বছরই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলে দেশ জুড়ে কিন্তু এই কাজের সবচেয়ে ব্যয়বহুল উপাদান এমএসটের দাম প্রতি টন ছাড়িয়েছে লাখ টাকার ঘর উদ্যোক্তাদের হিসাবে বছরের অর্ডের চাহিদা সত্তর লাখ টনের মতো যার পুরোটা উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর কিন্তু সত্তর শতাংশ কাঁচামাল আমদানি নির্ভর হওয়ায় সংকটে পড়েছে এই খাত বিশেষ করে ডলারের অভাবে খোলা যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় ঋণপত্র সেই সাথে টাকার মান কমেছে পঁচিশ শতাংশ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে এত ভলেটাইল একটা সিচুয়েশন গেল কিন্তু আপনি আমার থেকে ট্যাক্সটাকে অ্যাডভান্স কেটে রেখে দিচ্ছেন আপনি আমার কাছ থেকে ইনকাম ট্যাক্স অ্যাডভান্স কেটে রেখে দিচ্ছেন এবং যেটার আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিচ্ছেন না উঠতি অর্থনীতি হিসেবে প্রতি বছরই নির্মাণ কাজ বাড়ছে বাংলাদেশে অন্যদিকে প্রবৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবেও ধরা হয় রড সিমেন্টের ব্যবহার কিন্তু দাম বৃদ্ধির কারণে রডের পাশাপাশি কমেছে সিমেন্টের বিক্রিও আমাদের এই এআইটিটা যেন সমন্বয় করা হোক অথবা পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট আমাদের এআইটি ধার্য করা হোক রড সিমেন্টের দাম বৃদ্ধিতে বিপাকে সরকারি বড় বড় প্রকল্প সেই সাথে সংকটে পড়েছেন আবাসন ব্যবসায়ীরাও ইহাবের মতে নির্মাণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় কমেছে ফ্ল্যাট বিক্রি তাই এই খাতে থাকা রেজিস্ট্রেশন খরচ কমানোর দাবি সংগঠনটির যে রেজিস্ট্রেশন কস্ট যেন ফাইভ থেকে সিক্স পারসেন্ট করা হয় তো সেটা তো করাই হচ্ছে না সেটার কোনো সে ধরনের কোনো আবাসও আমরা পাচ্ছি না আরও দেখছি এই বছরে নাকি আরও টু পারসেন্ট বেড়ে যাবে ফলে যারা রেজিস্ট্রেশন নিতে চায় তারা নিতে চাইবে না টিসিবি ও ব্যবসায়ীদের হিসাবে এক বছরে রডো সিমেন্টের দাম বেড়েছে বিশ থেকে ৩৫ শতাংশ বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনা দু হাজার তেইশ দু হাজার চব্বিশ অনুষ্ঠানে এমন পরামর্শ দেন সমিতির সভাপতি এ সময় বিশ লাখ চুরানব্বই হাজার কোটি টাকার বিকল্প বাজেট প্রস্তাব দেয় সমিতিটি যা গেল অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের তিন গুণ দেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে সম্পদ আয় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বৈষম্য যা বাড়ছে দিন দিন এমন পরিস্থিতিতে সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য অন্তত দুই কোটি খানা পরিবার যার মধ্যে এই সুবিধা পেয়ে থাকে মাত্র পঁচিশ শতাংশ এর ওপর আবার কমেছে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি সরকারি হিসেবেই গেল সাত বছরে সর্বনিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি তাই আগামী দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের বাজেটে দরিদ্র নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর সব ধরনের কর অব্যাহতির পরামর্শ দেয়া হয় অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট প্রস্তাবনায় অর্থায়নের উৎস নির্ধারণে দরিদ্র নিম্ন নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরে মধ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরে কোনো ধরনের কর দাসত্ব ট্যাক্স লেবারি আরোপ করা যাবে না কারণ অবস্থা আমরা বলেছি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তলা তো বটেই অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে অর্থনীতি সমিতি বলছে সরকারের ঋণের পরিমাণ এখন একশো সাতষট্টি বিলিয়ন ডলার যার মধ্যে তেতাল্লিশ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ আর সাতান্ন শতাংশ অভ্যন্তরীণ উচ্ছেদ জনসংখ্যা হিসেবে দেশের মানুষের মাথাপিছু ঋণ এক লাখ টাকার বেশি 
এই অবস্থায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে বৈদেশিক ঋণ নেয়ার বিপক্ষে মত দেন আবুল বারকাত দুই হাজার আমাদের বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল একান্ন বিলিয়ন ডলার দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে এটা হয়েছে ষাট বিলিয়ন ডলার দুই হাজার তেইশ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে একশো পনেরো বিলিয়ন ডলার ডলারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বৈদেশিক ঋণ পরিষদে চাপ বাড়বে বাজেটে সরকারের আয় বাড়াতে কালো টাকা ও পাচার হওয়ার অর্থ দেশের অর্থনীতিতে যোগ করার পরামর্শ অর্থনীতি সমিতির এবার তারা বিশ লাখ চৌরানব্বই হাজার কোটি টাকার বিকল্প বাজেট প্রস্তাব করেছে যা গেল বছরের সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটের তুলনায় তিন গুণ বেশি অতিরিক্ত মুনাফার ওপর কর বিলাসী দ্রব্য পণ্যের আমদানি শুল্ক মাদক শুল্ক কালো টাকা উদ্ধার অর্থ পাচার উদ্ধার থেকে প্রাপ্তি ইত্যাদি ইত্যাদি মাসুম মিয়া চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ব্রাজিলের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়াতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তা করা হবে ব্রাজিল বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স আয়োজিত সভায় এসব কথা বলেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মসি এ সময় এফবিসিসিআই সভাপতি বলেন কেবল তৈরি পোশাক এবং ফার্মাসিউটিক্যালস নয় বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি পণ্য রপ্তানির সুযোগ রয়েছে ব্রাজিলের বাংলাদেশে কৃষির আধুনিকায়নে ব্রাজিলকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান তিনি বাণিজ্য বাড়াতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজ উদ্যোগে এগিয়ে আসার কথা জানান বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত we welcome brazilian business to invest business people to invest in bangladesh it's a good market not only 170 million people the two countries uh, can make stronger alliance the trade the economic and uh, front in more corrective way the getting out of the current uh, world economic crisis people taking the initiative it's not something that the governments are doing or not it's 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 business people because as i said before if they don't act if they don't do the thing you know nothing really adhunik sujog subidha sthaponer madhye dhakar shotadhik bazar ke model bazare rupantor korbe jatishongher khaddo o krishi sanstha fao jekhane thakbe besin borjo byabosthapona o bikroy kormider jonno nirdishto poshak উদ্যোগটি সফল হলে ক্রেতা বিক্রেতা সবার জন্যই তা হবে মাইল ফলক এমনটাই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা নাজমুল হুদা সুমনের রিপোর্ট নানান অব্যবস্থাপনা আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ রাজধানীর পাইকারি বাজারগুলোর নিত্যদিনের চিত্র ময়লা আবর্জনা আর প্রাণীর বর্জ্য থেকে আসা দুর্গন্ধ সবকিছু মেনে নিয়ে এই কেনাকাটার জন্য সেখানে যান ক্রেতা বিক্রেতারা বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন অনিরাপদ বাজার শুধু ভোক্তার শরীর মনেই প্রভাব ফেলে তা নয় নষ্ট করে পণ্যের গুণগত মান এই যখন পরিস্থিতি তখন আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নেওয়া প্রকল্প ঢাকা ফুড সিস্টেম যার আওতায় রাজধানীর শতাধিক বাজারকে করা হবে নিরাপদ থাকবে বেসিন বিক্রয়কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক ও আধুনিক সব সুযোগ সুবিধা আমরা ঢাকার একশো ত্রিশটি বাজার নিয়ে কাজ করছি যেখানে আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যাতে মানুষ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কেনাকাটা করতে পারে উদ্যোগটির অগ্রগতি দেখতে সম্প্রতি মহাখালী কাঁচাবাজারে আসেন নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি জেনারেল পল হুইটস ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ ভালো করছে উল্লেখ করে তিনি জানান এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতের উপর জোর দেয়া খাদ্য নিরাপত্তা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মানুষ যাতে ভালো খাবার খেয়ে নিজেদের সুস্থ রাখতে পারে সেজন্য সুন্দর বাজার ব্যবস্থাপনা জরুরি এই জন্য আমরা এফ এর এই উদ্যোগের পাশে আছি শুধু ঢাকায় নয় সারা দেশেই এমন মডেল মার্কেট গড়ে তোলার দাবি সংশ্লিষ্টদের চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে চীন রাশিয়ার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য অন্তত চল্লিশ শতাংশ বেড়েছে যা পরিমাণের দিক থেকে সাত হাজার কোটি ডলারেরও বেশি সম্প্রতি সাংহাইয়ে চীন রাশিয়া বিজনেস ফোরামের এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানানো হয় দেশ দুটির প্রত্যাশা বছরের শেষ নাগাদ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বিশ হাজার কোটি ডলারের রেকর্ড স্পর্শ করবে এ লক্ষ্যে রাশিয়া থেকে কৃষিপণ্য আমদানি বাড়াবে চীন আর চীনের কোম্পানিগুলোকে স্থানীয়ভাবে গাড়ি নির্মাণের সুযোগ দেবে রাশিয়া 
2019 সালেই এমন সম্ভাবনার কথা জানান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মন্দার ঝুঁকিতে নেই যুক্তরাজ্য 2024 সালে দেশটির অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে অন্তত 1 শতাংশ এর পরবর্তী 2 বছরে যা বাড়বে 2 শতাংশ হারে এমন পূর্বাভাস দিয়েছেন আইএমএফ দীর্ঘমেয়াদী শ্রম অসন্তোষ মোকাবেলা নীতি নির্ধারণ এবং অনিশ্চয়তা দূর করা গেলে ব্রিটেনে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাস্তবায়ন হবে বলে ধারণা আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটির তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন উচ্চ মূল্যস্ফীতি প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির নেতিবাচক ধারা ও জীবনযাত্রার খরচের বাড়তি চাপে ভুগছে ব্রিটিশ জনগণ যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কল্পনাতীত চলতি মাসে জাপানের কারখানাগুলোতে উৎপাদন বেড়েছে গত মাসের তুলনায় 1.3 পয়েন্ট বেড়ে জাপান ম্যানুফ্যাকচারিং পারসেন্টেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স পিএমআই এখন 50.8 পয়েন্ট সমীক্ষা বলছে উৎপাদনের পাশাপাশি মোট রপ্তানি ও অন্যান্য ব্যবসা খাতে রেকর্ড সম্প্রসারণ ঘটেছে জাপানের সরকারি তথ্যমতে এপ্রিলে দেশটিতে পর্যটকের সংখ্যা প্রায় 20 লাখে পৌঁছায় যা মহামারী পরবর্তী সময়ে সর্বোচ্চ মূলত চীনে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শিথিলের পর থেকে উপকৃত হচ্ছে জাপান বছরে 290 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করবে সুপারস্টার রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেডের মিনি গ্রিড সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয় মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার চর বাঘুটিয়ায় অবস্থিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এই সময় বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড এবং সুপারস্টার রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ও এম সি স্টিল লিমিটেডের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন তুরস্ক ও দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্মেলনে ছেষট্টি জন ডিলার সহ কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে সেরা ডিলারদের মাঝে প্রাইভেট কার্ড মোটর সাইকেল সহ অন্যান্য পুরস্কার বিতরণ করা হয় ফ্রেড সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিজনেস টোয়েন্টি ফোরের এখনকার আয়োজন ছিল এটুকুই এতক্ষণ যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ